It is such a joy and pleasure to meet you all in this fashion. In the reveal, you will be able to meet you all in this fashion. I am sure, you know, we are... it is tough staying at home uh because especially when we are so used to being busy and running out and to stay at home for such a lengthy period of time can be challenging umayagave ivula neenda kaalam veliyalla nariya poi vandu ipdi neenda kaalamai veetil thangi irupadu umayagave oru savalana oru vishayam endra enakku nandraga theriyum uh but i am also believing that you are putting that time uh to the best of use uh with connecting with people and uh, you know investing in your own life mm, I'm, cu- i'm sure that you're reading a lot and spending more time in the presence of god in the nerathilo nariya unga anega pudhiya natpugalodum kathrudaiya vaarthi vaasippadalum kadaikira nerathe indalavukku priyojana padithikolla mudiyumo andalavukku neengal priyojana padithikolludren endru naan nambugiren and today is a important day for christians all around the world as they celebrate easter indraikku kristavargal ulagamengilum inda naal easter dinamai kondadagira padi naal kurippaga kristavargalukku oru visheshamana naal and today is the day that you know people remember the resurrection of jesus christ inda naal ulagamengilum makkal yesu kristunudaiya uyithuladalai nenaivu koorugira dinamai irukirathu um uh, honestly you know resurrection has to be the foundation of a christian living nermayai solla ponal uyitheludal dhaan nammudaiya kristava vaalkaiyin adithalamai aadharama irukka vendum it cannot be just one part of the year where you think about wow god raised jesus from the dead but that becomes the foundation of our very christian living வருஷத்தில் ஏதோ ஒரு முறை மாத்திரம் ஓ கத்தர் இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பி விட்டார் அப்படி என்று நினைத்து மறந்து விடுவது அல்ல ஆனால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு அதுவே அஸ்திபாரமா இருக்கிறது ஒருவேளை <laughs> நான் இந்த நாட்களிலே வேதத்தை அதிகமாக வாசிக்கிறேன் சுவிசேஷங்களை வாசிக்கிறேன் குறிப்பாக இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தையும் அதிகமாக நான் வாசிக்கிறேன் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் அது வேதத்தின் செய்தியானது மிக சவால் ஊட்டுகிற விஷயமா இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சபையானது வேதத்தின் செய்தியை விட்டு முற்றிலுமாய் வேறு பக்கமாய் போகிறதை பார்க்கும் போது அது மிகவும் துக்கமாய் இருக்கிறது the past the present and the future especially the future ulaga paarvai ulaga paarvai endru solumbodu nammudaiya kadanda kaalam nigal kaalam edir kaalam adai ulagathin paarvayil paarkra andha arthathil naan solugiren all of us have different world views nam ellarkume vithyasa vithyasamana kannottangal irukirathu and the christian world view is predominantly based on our theology or or our understanding of what scripture says nammudiya kristava nambikai enna vendal kristava kannotam enna vendal vedam enna solugirathu adin adipadayil nammudiya nambikai irukirathu so everybody has a world view and our world view is based on our understanding of scripture எல்லாருக்குமே ஒரு உலகத்தின் கண்ணோட்டம் இருக்கிறது பார்வை இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய நம்பிக்கை நம்முடைய கண்ணோட்டம் வேதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது 
and uh, that's the reason when such things such uh, moments of crisis and chaos and when when it, especially when it happens at a global scale there are many christians you know try to go to revelation and find oh is this the end of the world or something like that ஆகவே இன்றைக்கு உலகத்தில் நடக்கிற இந்த நெருக்கம் வியாதி மரணங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது கிறிஸ்தவர்கள் வெளிப்படுத்துற விசேஷத்திற்கு போய் இது உலகத்தின் முடிவா இது கடைசி காலமா என்று அநேக காரியங்களை படிக்கிறார்கள் எடுக்கிறார்கள் and then uh, i have shared one message called subdued under his feet uh, you know i want you to listen to all these messages in the kalathil anega video seidigalai naangal inayathil pottu konde irukrom ingal paarkka vittal daivu seidu kandippaga neengal paarkka venum kurippaga kadaisi kaalam endra thalaipilum kaalgalukku keelpaduthudal endra thalaipilum sila seidigalai potrukkom daivu seidu ella vachu neengal paarkumbadi ketukkolugiren because your view about end times or how it is all going to pan out in the future radically affects the way you live your present karanam edirkalathil enna nadakka pogirathu mudivu kaalathai kurithu kadaisi kaalathai kurithu thana andha paarvai andha kannottam ungal nigal kaalathaiyum adu baadhikkum so it's important to have a biblical eschatology because uh, otherwise it affects us in so many ways vedagamathinn badi sariyaga aduthaduth nadakka pogura kaaryangal enna endradhu arindhu kolvadhu miga mukkiyama irukkiradhu illa vittal adu nammai baadhikkum and today being easter i want to you know talk about how bible talks about this concept of resurrection இன்றைக்கு உயிர்த்தெழுந்த தினமாய் ஈஸ்டர் தினமா இருக்கிறபடி நாளே வேதத்தின் அடிப்படையில் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் காரணம் உயிர்த்தெழுதல் உலக காரியங்கள் முடிவு காரியங்களோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களா இருக்கிறது the biblical view of resurrection also as much as it is important to understand eschatology it is important to understand resurrection agave kaariyangal enna enna aduthaduthu nadakka pogirad endru purindu kolvadhu endha alavukku mukkiyamo adhe pole vedathin adipadayil kristu yesuvin uitteludalai purindu kolvadhu miga miga mukkiyama irukirathu there are two main world views i want to talk about before i go into before i go into resurrection உயிர்த்தெழுதலுக்குள்ள போவதற்கு முன்பாக ரெண்டு முக்கியமான உலகத்தின் பார்வை உலக கண்ணோட்டங்கள் இருக்கிறது ஒன்று நன்னம்பிக்கை குறித்ததா இருக்கிறது அது எப்படி என்றால் எல்லாம் சரியாகும் இன்னும் சிறப்பாகும் நல்லாகும் நல்லா இருக்கும் நல்லா நடக்கும் என்று நம்புகிறது enlightenment the era of enlightenment you know the, we we say there are different era right you know um there, there 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 was this era called enlightenment era then we had post enlightenment then we had information technology all these different things but uh, industrial era and all these things especially in the time of enlightenment era people started having this okay through knowledge and wisdom through radical understanding through innovation and science and technology we can make this world a better place anega yugangal irundhadha nam paakkrom pala vidamana yugangal irundhadhu adhula oru vidamana oru yugam dhaan puttunarchiyai yerpaduthu oru telivu undu pannugira oru yugam a irundhadhu adhula janangal enna nambinaargal endral pudhiya kaariyangal nadakkum pudhiya tholinutpa valarchi pudhiya kandupidippugal idella varum endru nambinaargal and that's where europe and america and all you know they were uh, rising to power uh, you know becoming super nations and leading the world and and the or kala yugathil dhan europa america ellarum naadugal valarchi adaindhu ulagathin maha sakthi vaindha naadugalai maarinaargal and now years after enlightenment era we are still struggling with pandemic 
and you know it is just they are just saying it's a flu and people are dying of it indrikku ipudipatta yugathai taandi idu verum oru sadharana vyadhi oru joram vyadhi endru solugirangal idinal indrikku eralamana per marithu kondirukkarargal the symptoms are just you know running nose and temperature adha paathina verum chali verum odambil irukku soodu avlo da and people are dying janangal saagrargal and the whole world has come to a screeching halt and every system has been shut down because of the fear of death ulagam muluvudumai pol oru periya nannadukkathukku vandu thigaithu poi marana bayam vandu soolndirukkirathu and of course there are a lot of conspiracy theories and there is some truth to those things in saying that you know this virus is totally man made you know totally engineered engineered அநேக விதமான குழப்பத்துக்குரிய காரியங்கள் இருந்தாலும் இது முழுவதுமாய் மனிதனே கண்டுபிடித்த மனிதனே செய்த ஒன்று என்று சொல்லுகிறார்கள் சோ தேர் ஆர் சோ ஆஃப்டர் தி என்லைட்மென்ட் ஆஃப்டர் தி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப்டர் தி ஆப்டிமிசம் ஆஃப்டர் தி எவல்யூஷனரி ஐடியாஸ் தட் திங்ஸ் கேன் பிகம் பெட்டர் தேர் ஆர் ஸ்டூ ஸ்டார்க் ரியாலிட்டிஸ் தட் இஸ் கன்ஃபிரண்டிங் us right now which the science and technology or any post modern thought doesn't have answers for ivulavu tholunutpa valarchi ivulavu maatrangal ivulavu periya vallamaigal ellam nadandha pirpaadum indrum puriyada sila sindhaigal namakku munbaga irukirathu two things rendu vishayangal one is the evil in man's heart who would in their right mind create such a virus right so the the problem of evil in man's heart which the bible calls it as sin is never addressed by the post modern enlightenment and you know optimistic idea it can never address it முதலாவது மனிதனுடைய இறுதியத்து இருக்கிற தீமையை அது காண்பிக்கிறது எப்படி ஒரு மனிதனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிய காரியத்தை செய்ய முடியும் இன்றைக்கு இந்த இந்த யுகம் கடந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு இதை சமாளிக்க யாரும் சிந்திக்கவில்லை can address the problem of sin in man's heart manidanudi irudiyathil irukkira inda theemai vedam paavam endru solugirathu idai sari seyya ulagathil irukkira eduvalum yaaralum adai sari seyya mudiyavillai yes we are flying in airplanes yes we are thinking of going to mars and coming back in a space shuttle yes you know we have uh, achieved and man's glory is there and everything but the problem of evil is still not addressed manathil parakro grahangale kandupidikrom palavidamana grahangalukku poi varugrom paladum seigiramanal manidanudi irudiyathirukkirunda theemayai innum kandariyavillai adukku enna seiya vendum endru sollavillai and that problem of sin results in death and death has been a stark reality that no science and technology could do anything about if death comes it comes and people die no matter how much enlightened you are and the paavathin prachanai maranathai kondu varugirathu and the maranathai sari seyya ippol irukkira eduva illum avargalal edhum seyya mudiyavillai adu prachaniyagave irukirathu so the problem of sin and problem of death is very much present see after all these things after the whole industrial revolution and uh, economy booming and everything what is the highest money making business in the world it is porn industry porn industry and sex industry as a result hundreds of kids are being you know sex trafficked and that is that is the billion dollar industry இவ்வளவு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இவ்வளவு முன்னேற்றங்கள் இருந்தும் இன்றைக்கு அதிகமாய் பணம் சம்பாதிக்கிற துறை என்னவென்றால் ஆபாச படமும் பாலியல் தொழில் ஈடுபடுகிறவர்கள் தான் அதிகமாய் இன்றைக்கு கோடி கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் 
and we are not able to do anything about it siru pillegal paaliyal tholilukkul kattaya poduthi iluthupada ilukapadugirargal nammal adai edhum seiya mudiyavillai our enlightenment our you know industry our uh, you know development and optimism oh the world is becoming a better place is not able to do anything about this nammudaiya nanambikai nammudaiya tholinutpa valachigal nammudaiya munnetramal eduvume adai thadukka mudiyavillai adai kondu seiya mudiyavillai because it is not just an economic problem the problem is deeper it's called the problem of sin in man's heart இது ஏதோ ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை அல்ல இந்த பிரச்சனை ஆழமா இருக்கிறது அந்த பிரச்சனையின் பெயர் தான் பாவம் அது மனிதனுடைய இறுதியத்தில் இருக்கிறது this depraved mind hurting each other death in all its form is still rampant in so many ways and our post modern optimism is still not able to stop it in the paavathin prachanai dhaan maranathai vilavikkirathu maranam nu solumbodhu per alivugal moolamaga varugira maranam manithanudaiya theemayana sindhainaale oru varu oru oru var erpadugira veruthinal varugira maranam ippidipatta maranangal vandu kondirukkirathu aanal நல்லா நடக்கும் இனி நல்லா முன்னேறும் என்று சொல்லுகிறவர்களாலும் அதை தடுக்க முடியவில்லை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை subscribe to this optimistic world if you vote for us things will be better if you vote for us things will be better and we have been voting ever since we knew uh, all these things but things has it turned out for better அரசியல் உலகமும் எங்களுக்கு நீங்கள் வாக்களித்தால் காரியங்கள் இப்படி செய்ய நல்லா நடக்கும் இப்படி வந்துவிடும் நாமும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் வாக்களிக்கிறோம் ஏதாவது நல்லது நடந்திருக்கா so as much as optimism is good in itself of course to be optimistic is better than being pessimistic uh, but optimism is not the solution for this world நன்னம்பிக்கை நல்லதுதான் அவ நம்பிக்கையில் இருப்பதை விட நன்னம்பிக்கை நல்லதுதான் ஆனால் அது உலகத்திற்கு எப்போதுமே சிறந்தா இருக்க முடியாது உலகம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லா பதில்களையும் அது கொடுக்க முடியாது நன்னம்பிக்கை கொடுக்க முடியாது Unfortunately Christian religion also has ascribed to the pessimistic world view because of their wrong eschatology. வேதத்தின் அடிப்படையில் தவறான காரியங்களை சிலர் எடுத்து கொண்டிருக்கிறபடியாலே உலகத்துல இருக்கிற இன்னொரு பார்வை என்னவென்றால் அவநம்பிக்கைக்கு நேராக போய் விடுகிறார்கள். You know this is not uh, new this has been age old you know back even back then during the time of Jesus that there were you know greeks who were believing to be part of this material world itself is a curse this material world is cursed because it is it is defiled by evil so you have to leave this material world and go to the spirit world through heightened knowledge um you know which is which is salvation or something like that அதாவது இப்பொழுது மாத்திரமல்ல இயேசு வாழ்ந்த நாட்களிலும் மனிதர்கள் கிரேக்கர்கள் இப்படித்தான் இருந்தார்கள் இந்த உலகத்தோடு எந்த ஒரு பொருள் எந்த ஒரு உலக சம்பந்தமும் இல்லாமல் முழுவதுமாய் ஞானத்தை பயன்படுத்தி யுக்திகளை பயன்படுத்தி ஆவியின் மண்டலத்திற்குள்ளே போய்விட வேண்டும் இப்படி உலகத்தோடு இருப்பது பாவம் தவறு என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் which are very stark and dark realities in front of them so their conclusion is okay the only thing is to escape this world and go and that's how this rapture theology comes into play காரணம் அவங்களுடைய பார்வையில உலகத்தில் பாவம் இருக்கிறது உலகத்தில் தீமை உண்மைதான் அது சத்தியம் தான் இருக்கிறது ஆகவே வேற ஒரு உலகத்துக்கு போய்விட வேண்டும் இங்கிருந்து தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற அந்த ஒரு உபதேசமும் வருகிறது on one hand the optimism the world view of optimism tries to ignore the reality of death and decay and sin and say no things will be becoming better things will become better things will become better but it is not able to do anything about sin evil and death 
ஒரு விதத்தில் நன்னம்பிக்கை சொல்லுகிறவர்கள் நடக்கிற அழிவுகள் நடக்கிற தீமை நடக்கிற பேரழிவுகள் மரணங்களை கண்டு அதற்கு எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் விளைவுகளை கொண்டு வராமல் தீர்வை கொண்டு வராமல் இல்ல நல்லாயிடும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படியே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் on the other hand people who are very much obsessed with the reality of sin evil and death have condemned this world condemned this physical world and also says god has condemned this world and he will take people his people into a spirit world which is non materialistic world which is altogether spirit world therefore everything that is physical everything that is part of this material world which can be seen and touched is you know is good for nothing and it is just worthy to be burnt இன்னொரு பக்கத்தில் மக்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இவ்வளவு தீமை இவ்வளவு பாவம் மரம் நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னாலே இந்த உலகத்தோடு எந்த சம்பந்தமும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது நம்முடைய தேவனும் அதை அப்படித்தான் வெறுக்கிறார் ஆகவே எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் நாம் வேறு ஒரு உலகத்திற்கு போய்விட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் So when these two world views were clashing with each other there happens the incarnation and the death burial and resurrection of Jesus Christ which is in which the disciples the new testament authors are having a brand new third option which is called the gospel in the rendu ulaga kannotangal modikondirukkira soolnalil dhaan ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அவதரிப்பு அவருடைய சிலுவை மரணம் உயிர்த்தெழுதல் வருகிறது இதன் மூலமாக சீஷர்களுக்கு மூன்றாவதாய் ஒரு கண்ணோட்டம் ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது what will be the third option what will be the third option you know i am so sad that the church after 2000 years have gone and taken the side of the pessimistic world view and getting ready to leave and go uh, and not have understood the gospel and the reality of the gospel uh 2000 varshathukku பிற்பாடும் இன்றைக்கும் சபை விசுவாசிகள் கத்தருடைய பிள்ளைகள் இன்னொரு பக்க கண்ணோட்டத்தில் போய் உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் இந்த தீமை இது எல்லாம் விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று சொல்லி அதிலே சார்ந்து அதை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இப்பொழுது உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை முதலாவது நான் விளக்கி சொல்லுகிறேன் ஆதிலே கத்தர் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் வானம் வானங்கள் என்று சொல்லும் போது பல விதமான மண்டலங்களை அது குறிக்கிறது நாம் பார்க்கிற பார்வையில் தென்படுகிறது வானம் என்று சொல்லுகிறோம் அதற்கு பிற்பாடு காணக்கூடாத நிஜமான பரலோக மண்டலங்கள் இருக்கிறது So God created heavens and the earth. ஆகவே கர்த்தர் வானங்களையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். Colossians 1:16 says in him both the unseen and the seen is created the invisible and the visible. Colossians 1:16 லே போடப்பட்டிருக்கிறது அவரில் அவராலே காணக்கூடாதவைகளும் காணக்கூடியவைகளும் உருவாக்கப்பட்டது சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. So God created both the invisible and the visible world. ஆகவே கத்தர் காணக்கூடாத உலகத்தையும் காண்கிற உலகத்தையும் ரெண்டையும் சிருஷ்டித்தார் பூமியை சிருஷ்டித்து ஒவ்வொரு நாளும் அவர் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த உலகத்தை அழகாய் மறுபடியும் சிருஷ்டித்து ஒவ்வொரு முறையும் இது நல்லது இது நல்லது என்று சொல்லி கடைசியாக மனுஷனை தம்முடைய சாயலில் சிருஷ்டித்து இது மிகவும் நல்லது என்று சொல்லுகிறார் so the physical creation that god created god calls it good and he is never going to change his mind ஆகவே காணக்கூடிய இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்து இது நல்லது என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறபடினாலே ஒருபோதும் அவருடைய எண்ணத்தை சிந்தை அவர் மாற்ற போவதே இல்லை and god in created man in his own image you know i have spoken much about being created in the image of god so i don't have time to go into those details as the image bearer of god man was supposed to be ruling and reigning this physical creation 
and make it better or expand the boundary of the garden over the entire physical world கத்தருடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை குறித்து அநேக காரியங்களை பேசியிருக்கிறோம் ரொம்ப ஆழமாக நான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கத்தருடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த மனுஷன் இந்த உலகத்தை ஆள வேண்டும் உலகத்தின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவன் ஆள வேண்டும் சோ man is part of the physical creation which god called as good and man is given authority over that physical creation ஆகவே கத்தர் சிருஷ்டித்த காணக்கூடிய இந்த உலகத்தில் ஒரு பங்காக மனிதன் இருக்கிறான் கத்தர் காணக்கூடிய உலகத்தை நல்லது என்று சொன்ன அதனுடைய பொறுப்பை மனிதனுடைய கையில் கொடுத்திருக்கிறான் மனிதன் கத்தருடைய சாயலை சுமக்கிறவனா இருக்கிறான் தரித்திருக்கிறவனா இருக்கிறான் ஆகவே முழு சிருஷ்டிப்பினுடைய பொறுப்பு கடமை மனிதனுடைய கையில் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார்ஷ்டிப்பும் அதற்குள் கீழடங்கி போனது அதனுடைய விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் அது விருப்பமாய் அல்ல விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் மனிதன் செய்த பாவத்தினாலே சிருஷ்டிப்பு முழுவதும் அது கீழ்பட்டு போனது Since the image bearer of God fell into sin, the creation was subjected to futility. கத்தருடைய சாயலை தரித்திருக்கிற சுமக்கிற மனிதன் விழுந்தபடியினாலே முழு சிருஷ்டிப்பும் அழிவுக்குள்ளாக அடக்கப்பட்டது. And the evil and death was running rampant. அதற்கு பிற்பாடுதான் தீமையும் மரணமும் மிக தெளிவாக எல்லா இடத்திலும் காணப்படுகிறது. And what I want you to know is you know god did not give up on creation man enna neenga therindukolla vendum endral kattar oru bodum avrudaiya srishtikkil podum vittirala appdinu illave illa see god never gave up on creation in the garden even right when the mess happened immediately god promised you know your seed will crush the seed of the enemy ஒரு நாளும் சிருஷ்டிப்ப கைவிடவே இல்ல எந்த இடத்துல பாவம் முதல் மனிதன் பாவம் செய்தானோ அங்கேயே ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்து ஸ்திரீயின் வித்து உன்னின் அந்த வித்தினால் உன்னை அழிப்பேன் என்று சொல்லி அந்த தீர்வை கொடுக்கிறார் So God never gave up on his creation and even that's why we are having a bible in which God worked through history you know and and he has never given up on mankind that's that's why we are having a bible கத்தர் சிருஷ்டிப்பை ஒரு நாளும் கைவிடவே இல்லை நம்முடைய கையில் இருக்கிற வேதம் ஆகவே தான் தெளிவாக நடந்த சரித்திரங்கள் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் வரிசையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ காண்கிற இந்த உலகத்தை முற்றிலுமாக கத்தர் அழித்து போட்டு மறுபடியுமாய் காணக்கூடாத ஒரு புது உலகத்தை மறுபடியும் சிருஷ்டிப்பார் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க if god is going to just burn down the whole thing and start from scratch all over again from nothing he's going to create something new again if that's what is going to happen in the future he might he, he should have very well done it you know with adam when adam failed itself ஒரு வேளை எதிர்காலத்துல கர்த்தர் பூமியம் அழிச்சு எல்லா இந்த பூமி அழித்து மறுபடியும் ஒரு புது உலகத்தை கர்த்தர் சிருஷ்டிக்க போறார் என்றால் அவர் இயேசு உலகத்தில் பிறந்து பிறந்திருக்க வேண்டிய வாழ ரத்தம் சிந்தி மறித்து உயிர்த்தல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆதாம் பாவம் செய்த போதே அப்பொழுதே அவன் ஒருத்தனை மட்டும் அழிச்சு மறுபடியும் ஒரு புது உலகத்தை சிருஷ்டித்திருக்கலாம் got into a relationship with with him you know through abraham through covenant through sacrifices through this through tabernacle so through so many forms why we are having bible as a narrative is because god always worked with mankind in this whole process of redemption 
வேதம் ஏன் இவ்வளோ விளக்கமாய் சரித்திரங்களை எல்லாம் இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறது என்றால் இந்த பிரச்சனைக்குரிய மனிதனை கத்தர் எடுத்து அவனோடு கூட உறவில் கொண்டு தொடர்பு கொண்டு அவனுக்கு உடன்படிக்கை மூலமாக பலிகள் மூலமாக பலவித ஊடாரங்கள் மூலமாக அவனிடத்தில் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் and god called abraham and said in your seed all nations will be blessed abraham alithu solugirar unnudiya vithinal ella jaathigalum aasudikkapadum and in to david god said your seed will be on the throne forever and he shall rule and reign and bring peace and prosperity to nations everywhere தாவிதுக்கு சொல்லுகிறார் உன்னுடைய வித்து என்றென்றைக்குமாய் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பான் தேசம் ஜாதிகள் நாடுகள் முழுவதும் என்றென்றைக்குமாய் ஆசுவதிக்கப்பட்டிருக்கும் you know developed they believe that their god will send a messiah who will rule and reign and everything will become better அப்படி தான் அவர்கள் மேசியாவை குறித்தான ஒரு தரிசனத்தை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் கர்த்தர் ஒரு மேசியாவை அனுப்புவார் பிற்பாடு எல்லாம் சரியாகிவிடும் நல்லாயிடும் அப்படி நம்பிட்டு இருந்தாங்க so in that scenario you know on on so there they their optimism that things would become better was not uh, uh, a, a, a natural optimism that the world has you know that things will become better their optimism was because god will intervene and do something that's how the old testament had optimism பழையற்பாட்டு மக்களுக்கு இருந்த நன்னம்பிக்கை என்னவென்றால் தேவன் செயல்பட்டு தேவன் அவரிடத்திலிருந்து ஒரு ஒரு மேசியாவை அனுப்பி காரியங்கள் எல்லாம் நல்லதாய் மாறும் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் உலகத்தினுடைய நன்னம்பிக்கை எல்லாம் மாறும் மாறும் அது வேறு இது வேறு you know most of the stuff we call gospel you know we cause we the so many terms that we uh, ecclesia all these wor- words are from the roman empire indrikku nam paarkra yesu and the naatkalil kaiser avan deva kumaran endru alaikapettan indrikku irukra anega vaarthigal ellam andha naatkalil irundhu edukapatta vaarthigal dhaan when a caesar is born you know gospel is proclaimed to the world good news eugelion is proclaimed saying son of god has been born to rescue us to redeem us to restore us to glory you know who will give us a reign of peace and prosperity this was the proclamation done when caesar was born kaiser parakumbodu ulagam engilum enna solvargal endal namakkendru deva kumaran parandu vittar avar marubadi namai meetedupar namai magimaikkala namai uyathuvar endru solli செய்தியாக அதை நல்ல செய்தியாக பரப்புவார்கள் இந்த மக்கள் ராஜாக்கள் இந்த கைசர்கள் இவர்கள் ரோம தெய்வங்களை மாத்திரம் வழிபடுகிறது அல்ல அரசர்களையும் வழிபட வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லினார்கள் ஆகவே தான் அவருடைய நாணயங்கள் காச நாணயங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய படங்கள் பதிக்கப்பட்டு அதில் தேவகுமாரன் அப்படி என்று போடப்பட்டிருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணோட்டம் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் தான் இப்போது இயேசு காட்சிக்குள் வருகிறார் So I told you there are two world views one is the optimistic world view thinking that we can do everything through our own strength through our own political might through our own scientific and technological innovation we can do it and they often deny the reality of evil sin and death on the other hand we have the pessimistic world view where only sin evil and death is there and nothing good is seen in this world so that we have to leave and go இப்போது நம்ம ரெண்டு காரியங்களை பார்த்தோம் ஒன்று நல்லது நிச்சயமாய் நடக்கும் நன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு நம்முடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி நம்முடைய கண்டுபிடிப்புகள் நம்முடைய திறமைகள் இதெல்லாம் நல்லது நடக்கும் என்று சொல்லி அதையே நம்பிக்கொண்டு அவர்களுக்குள்ளாக மனிதனுடைய இருதயத்திற்குள்ளார இருக்கிற பாவத்தையும் மரணத்தையும் எப்படி கையாள வேண்டும் அதில் தீர்வு காணாமல் இதையே நல்லா நடக்கும் நம்புகிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் இந்த தீமை மரணத்தை எல்லாம் கண்டு உலகமே வேண்டாம் என்று சொல்லி அவ நம்பிக்கையில் வேறு ஒன்றுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் 
God sent his son right, right in the middle of history with all these things happening. இது எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது சரித்திரத்தின் மையத்தில் தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்திற்கு அனுப்புகிறார் and jesus became flesh the word became flesh the creator himself has got into the mess right now ipolde yesu maamsathil vandu vidu vaarthai maamsathil vandu vittar srishtigare ipolde irukkira inda kulappathirkkul irangi vandu vittar the gods of greeks and rome they were all you know sitting up there and uh, they were saying they have sent these rulers and these rulers would change everything ரோம தெய்வங்கள் கிரேக்க தெய்வங்கள் இவர்கள் எல்லாம் அங்கங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு மனிதர்கள் என்ன சொல்வார்கள் அந்த தெய்வங்கள் தான் ராஜாக்களை அனுப்புகிறார் அவர்கள் தான் அப்படி வந்து நம்மை காப்பாற்றுவார்கள் என்று அப்படி நம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் சரித்திரம் சொல்லுகிறது அவர்கள் எந்த ஒரு தீர்வையும் உலகத்துக்கு கொண்டு வரவில்லை அவருடைய பேராசையின் சிந்தையினாலே இன்னும் அதிகமான மரணத்தை அழிவுகளை தீமைகளை தான் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே அங்கே எங்கேயோ வெளியே ஏதோ சில தெய்வங்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த சிருஷ்டிப்பை குறித்து சிருஷ்டியை குறித்து கவலையே இல்லை and there are some gods who have sent these emperors who are creating more chaos sala devangal ind arasargalai anupugirargal avargal innu per alivugalai yerpaduthugirargal in such world views the disciples came to know the god of abraham isaac and jacob has sent his own son into this physical world இப்படிப்பட்ட உலக கண்ணோட்டம் பார்வையின் நடுவே சீஷர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோவின் தேவன் தம்முடைய ஒரே குமாரனாகி இயேசுவை உலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறார்கள் அவர் வெறும் ஒரு குமாரனாய் அல்ல அவர் ராஜாவாகவும் பிறந்தார் So here is Jesus the Messiah the ruler the king the savior the son Inge rakshagar messiya raja kumaran inge irukkara And what did he do Avar enna seidha Did he give an optimistic message that things will become better Ah nan nambikin seidhiye kuduthu ella nalla nadakkum maarum appdin sonnara or did he give a pessimistic message saying oh everything will become bad let's all go to heaven illa ava nambikin seidhiye kuduthu ella mosam aadi ella ketta aayidum nam ella paralavathukku poyiralam apdi sonnara or did he deny the reality of sin and evil and death or did he magnify it and say there is no hope let's go இல்ல நடக்கிற தீமை அழிவுகள் எல்லாம் மறுதளித்து அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு நெஜத்தை புறக்கணித்து இல்ல காண்கிற இந்த தீமை எல்லாம் விட்டுட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாரா வாட் இட் ஜீஸ் டூ ஜீசஸ் கன்ஃபிரண்டட் சின் அண்ட் ஈவில் அண்ட் டெத் வேர் எவர் ஹீ மெட் இட் ஹீ கன்ஃபிரண்டட் இட் அண்ட் ஹீ ஓவர் கேம் இட் அண்ட் ஹீ டிக்ளேர் த குட்னஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் அண்ட் இன் ஃபேக்ட் ஹீ கம்பைன்ட் இட் வித் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கிங்டம் அண்ட் ஹீ சேட் இஃப் i through the finger of god cast this demon out the kingdom of god has come upon you inge ellam paavatha inge ellam thimai kandaro ange ellam yesu adai dhairiyamai sandithu adai dhairiyamai merkondu jeithar unma vedam solugirabadi avar yesu solugirar naan enudaiya viralugalnaale id asuthaavigalai therathukiren endral kathrudaiya rajyam ungal naduve vandirukkirathu endru solugirar rajyathin seidhiyai seithu adile solugirar So here is Jesus confronting the reality of evil and death by bringing God's kingdom through supernatural power of God. தேவனுடைய இயற்கைக்க பார்ப்பட்ட வல்லமையாலே கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் செய்தியை பாவத்துக்கும் மரணத்துக்கும் விரோதமாக தைரியமாக எதிர்கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். and that's why the pharisees really got irritated when he looked at the paralytic man and said you know uh your sins are forgiven 
and get up, rise, take up your bed and walk. And the Pharisees were angry and he is asking the question, which one is easier? You know, is it to forgive the sin or is it to ask him to rise up and walk? கோவப்படுகிறார்கள் இவருக்கு எப்படி பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம் யார் கொடுத்தார் என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு இயேசு சொல்கிறார் பாவத்தை மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதற்கும் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டனர் இது எது சுலபம் இது சுலபம் என்று and he wants to prove see anybody can say anything they want to say but to make that guy stand up and walk is the proof of whatever he says yaar vena enna vena sollala eppadi vena pesala aanal solluvathu adai nirubikka vendumanal avan elumbi nadakka vendum appadiyanal avan elumbi nadandhudan yesu sonna vaarthai nirubanama irukkirathu so he addresses the problem of sin but not in a superficial level but to a point where it addresses the spirit of death that has taken over his body and swallowing it up slowly he addresses that he says your sins are forgiven and he makes him up stand up and walk so with the power of god he demonstrated destroying the reality of sin and death wherever he went வலிமைகளை தேவனுடைய வல்லமைனாலே தைரியமாக அதை மேற்கொண்டு ஜெயித்தார் அந்த வெறும் மேலோட்டமாய் சொல்லுவதன் மாத்திரம் அல்ல அந்த மனிதனை மரணமானது பாவத்தின் மூலமாக மெதுவாக விழுங்கி கொண்டிருக்கிறது அதை தைரியமாக சந்தித்து அவனை முற்றிலுமாக அதுல இருந்து மீட்டெடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் காற்றை கடலை அவர் அதட்டுகிறார் and he were you know cleanse the lepers gustro gle sustha makkira at the same time he confronted evil political kings adhe nerathile thimaya irukkira arasiyal rajaakkalai rajaakkalaiyum avan kaiyaalugiradai paarkrom who are calling themselves as son of sons of god avargal thaangale naangal deva kumaragal endru solli kolugiraargal and uh, so now the disciples are are on one side you know they are super excited by the fact that jesus has power and he is the messiah he is fulfilling all the messianic passages you know he is making the blind see you know he is making the you know lame walk you know he you know he he, he is the messiah to on one end they are having a lot of proof what ஒரு ஒரு கோணத்தில் பார்க்கும் போது இவர் தான் மேசியா இவர் சொல்றபடி செய்கிறார் வார்த்தைகள் இப்படி நடக்கிறது அநேக காரியங்களை பாவத்தை அநேக காரியங்களுக்கு தீர்வு கொடுக்கிறார் என்று நம்புகிறார்கள் பட் வாட் வாஸ் கன்ஃபியூசிங் ஃபார் தெம் இஸ் அ ஃபேக்ட் தட் வென் அவர் ஹி ஸ்போக் அபவுட் ஹிஸ் மேசியானிக் ரியாலிட்டி ஹி கெப்ட் டாக்கிங் அபவுட் ஹிம் கோயிங் டு திராஸ் தட் இஸ் வாட் தேட் குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்று என்னவென்றால் அவர்களுக்கு குழப்பமாக இருந்தது என்னவென்றால் அவர் அப்பப்பொழுது மேசியாவனுடைய வருகைக்கான நிஜம் அந்த சம்பவம் என்ன சிலுவைக்கு போவதுதான் என்று சொல்லும் போது அவர்களுக்கு அது புரியவே இல்லை மேசியாவுக்கும் சிலுவைக்கும் அவர் ஏற்படுத்த அந்த தொடர்பு சீஷர்களுக்கு அது பெரிய ஒரு குழப்பமாய் இருந்தது கடைசியாக இப்போ சிலுவையில் இருக்கிறார் மனிதனுடைய இருதயத்தில் எந்த தீமையை நீங்கள் பேரிட்டாலும் இது முழுவதும் சிலுவையில் அப்படியே வெளியரங்கமாக இருக்கிறது மனுஷனுக்குள் இருந்த முழுமையான தீமை அது முழுவதும் வந்து நாம் அவரை புறக்கணித்தோம் நாம் அவரை நிராகரித்தோம் அவரை அசட்டை பண்ணிடும் அவரை அடித்தோம் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் நாம் அவருக்கு செய்தோம் 
So Jesus, the or the God of the creation, was not shying away from the reality of the darkness in man's heart, nor was he shying away from sin and death, nor did he say, Adam, it is your choice. I told you not to choose. You choose it. Uh, you chose it, and now you face it anyway. And I'll go doing my own business. Neither was he, you know, like that. But he got right back into the mess, and he faced it all. Sushti pil devan, aada me nida the seeda ni aada koi nida the tiru kana tiru kana no. Yana ke idalla muriyadu apuri yeh disori aada bitte nalvi poyi bitta bilai. Ila the putta saathi bilai the danta na idalla rumba ma nalvi poga bilai. Mani den seeda in the mulu kulapatrik nadeve. Avare irangi bande. Adar kunda na sakala bittu yeh avare yechu kunda adar ke tiru yeh avare kudukra. He absorbed every evil unto him that day. So much so, the Bible says he became sin. Under Nalile, Manikarudi, a Mulu, Pava, Timayum, our Ilabatayum, Urindu Kondar, Yendalabukendal, Vedam Solidradi, our Under Nalile, Pava Manar. He was sucking all darkness unto him. Illa Andaharatayum, our Kina, our Urindu Kondranda. And sucking it all into him, he died. He tasted our death. The 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 enemy that has challenged everyone, you know, he finally he tasted it on our behalf. Yella in the Yerula Yum Pava and the Garatim of our Wind Kundrandar, in the Saturu Saval to Kundrandano, are they Namudi a Sarbilundu and the Saturu way our Sandita? And here is the most important thing. He, he died and gave up his ghost. And they buried him. And if he had gone as a spirit to heaven back, do you know there is no gospel? That's why 1 Corinthians 15 says if there is no resurrection, then Christ is not risen. If Christ is not risen, then we are still in our sins and our faith is futile and gospel is vain. We are still in our sins and our faith is futile. And Paul's the blood of Jesus, the cross of Jesus, all those things derive its power from the very reality of resurrection. Apart from resurrection, cross accomplishes nothing other than reveal man's evil. Siluai Rattam Today Today, many are confused about the fact of resurrection. They think, oh, when somebody dies here, they are raised in heaven. That they think that is resurrection. And they are saying, glorified body is in heaven. So when you go to heaven, you will get to your glorified body. People are saying why that it is because God is so full of glory, so man cannot go, you know, with this body, therefore he needs a body, therefore there is a glorified body there. 
ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா கத்தர் அவ்வளோ மகிமை வாய்ந்தவர் ஆகவே இந்த மாம்ச சரித்துல அங்கே போக முடியாது அதனால அவரே அங்கே ஒரு மகிமை சரித்தை வச்சிருக்காரு ஆகவே இங்கே சேர்த்துட்டு அங்கே போனாங்கன்னா அவர் அந்த சரித்தத்தை கொடுப்பாரு நல்லா கவனிங்க கத்தர் மனுஷனை பரலோகத்துல உண்டாக்கல God made man on earth. Kattar, Devan, Bhoomila da Manishana Srishti da. And neither did God promise heaven to Adam and say, Hey, if you make the right, right choice, you, you will come with me to heaven. Adam said, You are the right choice. 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 That's not true. If you eat of the tree of life, I will take you to heaven. ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சா நான் பல்லவத்து கூட்டி போறேன் அப்படின்னு சொல்லல வார்த்தை மாம்சமானது அவர் நமக்கு பாவமானார் மரணத்தை ருசித்தார் நம்ம எல்லாரும் நம்ம எல்லாருக்காக மரணத்தை ருசித்தார் was buried adakkam panna patta for 3 days moonru naatkal and on the third day moonram naalile god raised jesus from the dead meaning the 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 we 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 we, we ripped the body apart right you know we made him we we marred his face beyond recognition right that very same body which had every scar of sin and evil of man's heart that very same body was glorified naam avar adithom udaithom mulugadumai sidaithom avare kaana koodada roopathil irundar adhe sariram nammudaiya paavathin adayalamai nammudaiya paavu makkaramum அந்த காயங்கள் தழும்புகள் இருந்த அதே சரீரத்தை தான் பிதா தேவன் அதே சரீரத்தை உயிரோடு கூட எழுப்புகிறார் அந்த சரீரத்தை தான் அவர் மகிமை அடைய செய்கிறார் that is where the gospel is where god has not given up on the physical creation just because sin and death and evil has marred his creation he is not giving up but rather he enters into it and he transforms it this is where the gospel is ange da nam purindukolugrom kattar paavathai kandu maranathai kandu alivugalai theemai kandu ulagathai avar kai vidavillai andha theemai paavathirkku naduvaga avare vandu marubadiyumaga adai srishti pudippikiradha nam paarkrom are you getting what i am saying he is not of the optimistic world view denying the reality of sin and death neither was he of the pessimistic world view that this thing is gone let us make something brand new from the beginning or go somewhere into the spirit world and live in heaven but he became flesh you know absorbed the reality of sin evil and death and transformed it into a glorious body நல்லம்பிக்கையின் இடத்திலிருந்து எல்லாம் நல்லதா நடக்கும் நல்லது நடக்கும் இனிமே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி நடக்கிற நிஜத்தை எல்லாம் காணாமல் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாம இன்னொரு பக்கம் வந்து அவநம்பிக்கையோடு கூட காண்கிற இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை வேற ஒரு உலகத்துக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இல்லாம இது ரெண்டையும் செய்யாமல் மாறாக நடக்கிற பாவ தீமைக்கு நடுவே இறங்கி வந்து அதோடு கூட போரிட்டு அதோடு கூட காரியங்களை செய்து தீர்வை கொண்டு வந்து இதை முற்றிலுமாய் புதுப்பித்து மகிமை அடைய செய்கிறார் and the good news is resurrection is in the middle of history not at the end of history nalla seidhi enna appadina uyithaludal sarithrathin mudivil alla sarithrathin maiyathil naduvil irukirathu what does that mean avrudi artham enna see many people are in today's christian world you know especially after we talking about all these things they were like yeah 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 we will get glorified body yeah 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 but all oh, it all happens in his coming it all happens in his coming you know so far everybody who was t- talking about going to heaven going to heaven as the ultimate thankfully now has started to speak about glorified body and glorified earth as the future rather than going to a disembodied heaven 
which we are happy about. நிறைய பேர் நிறைய விசுவாசம் இருந்தாங்க முன்னாடி நிறைய நம்பிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நிறைய கேட்டு கேட்டு ஆஹ் ஆமா இல்ல கண்டிப்பா சர்வம் மகிமை அடையும் உலகம் மகிமை அடையும் அதை கேட்டு நாங்க சந்தோஷப்படுறோம் ஏன்னா கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறாங்களே அதை கேட்கும் போது சந்தோஷமா தான் இருக்கு காரணம் சரீரம் இல்லாத சரீரம் போக முடியாத அந்த ஒரு பரலோகத்திற்கு போவதுதான் நம்முடைய லக்கு என்று அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் நம்பி கொண்டிருந்தார்கள் புதிய ஏற்பாடு நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறது மகிமையின் சரீரம் தான் நம்முடைய கடைசி முடிவா இருக்கிறது மகிமை அடைகிற உலகம் முழுவதும் சிருஷ்டிப்பு மகிமை அடைவதுதான் வேதத்தின் அடிப்படையில் கடைசி நடக்க போகிற காரியம் என்பதை இப்போது நம்புகிறார்கள் ஆனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாம் வருகையில் சம்பவிக்கும் வேதம்ப்பு Uh, if you are saying no now we are able to go to heaven even the old testament saints are have, have gone to heaven even abraham believed in god and has gone to heaven what difference has it made to you you are also going dying and going to heaven he is also dying to go and going to heaven இரண்டாம் வருகையில தான் கிறிஸ்து இயேசுடைய இரண்டாம் வருகையில தான் இந்த பாவம் தீமைக்கு எல்லாம் ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னா நான் கேட்கிற கேள்வி அப்போ அவருடைய முதலாம் வருகை உயிர்த்தெழுதல் அதுல என்னதான் நடந்துச்சு அதுல அதுல என்ன நடந்துச்சு அப்படி நீங்க சொல்லலாம் இல்ல இல்ல கிறிஸ்து இயேசு வந்ததுனாலதான் இப்போ செத்துட்டா நம்ம பரலவம் போலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் அவர்களும் செத்து பரலவம் தானே போயிருக்காங்க அப்ப அவர்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் நாம சுகத்தை பத்தி பேசுகிறோம் செழுப்பை பத்தி பேசுகிறோம் பேசுகிறோம் but he was healthy and abraham was super prosperous and we have been even reached their level what did jesus death and burial and resurrection achieve for us selipu pathi pesrom sugatha pathi pesrom enak yaravadu abraham irundha maadhiri selipu la or manushana kaatunga mose irundha maadhiri 120 vayasiliyum kan paarva mangama avlo sugathod irundha or manushana kaatunga appadiyanal yesuvinudaiya paadugal uyithiludal enna da seidathu without those things those those guys were able to do that and that itself we haven't achieved idu illamaye idu illamaye palaya udanbadikkil irundha avargal anega kaariyangalai saadithirukkargal adaiye nama innum petru kollala adu adaiyala and what are we talking about better covenant you know i am thinking uh, moses lived much better than all of us அப்படி இருக்கும் போது இன்னும் சிறப்பான உடன்படிக்கை நம்ம என்ன தான் பத்தி பேசுறோம் நான் யோசிக்கும் போது மோசே நல்ல உடன்படிக்கையில தான் இருந்தாரு we are saying better covenant because we are having better promises we are having better blood we are having better this better that better only butter we have you know there is nothing better we have உடன்படிக்கைக்கு சிறப்பான வாக்கு தத்துவங்கள் இருக்கு எல்லாம் சிறப்பு சிறப்பு நம்ம சொல்றோம் ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல yeah you know so my question is this we should ask the question why did god put resurrection in the middle of history ennudiya kelvi idu naan nama inda kelviya dhaan namma kekkano yen yesu krishnudiya uyithaludalai sarithrathil maiya pagudhil kathar vaitha why has he risen ascended and taken up the throne in the middle of history oh he will come and sit in 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 jerusalem and rule and reign then everything will become fine 
That means, just like how the Old Testament saints were thinking, Jesus should have come and straight gone, at least after resurrection, gone into the temple and sat down and started ruling and reigning so that things would have been much better these 2000 years. Yesu Kristu, Maritu, Witelandu, our Parlogut, the Redu Kolapate, our Singasan at the Witelandar, the Penna Soldranga Bina, our Marbudi Yuandu, Irsalem, Ala Etlapa, Irsalem, Raja, why our Singas, the Witel Pan Soldranga, Apudina, Yesu, Maritu Witel in the Wadani, our Nara Boyi, and the Singas at Lokandra Clame, you will tell me again. I'm sorry for making you think. But at least think. You know, see, Jesus was raised in the middle of history and in the and he was seated on the throne of David and started ruling and reigning. So much so the disciples said, My goodness. The messianic reign has begun. That means he is the king of kings and the lord of lords. They had such confidence that they were able to go and tell that to Caesar. Caesar was the world ruler and Paul went and stood in front of Caesar and says, Do you know there is a king above you? Caesar, this is the the Yesu, Raja, the Raja, Katta, the Katta, the Indusul, the other Mulanga and the Targel, Raja, the Kilukabadi son, Nargel, who will tell you, Bole, Saul, Paul, he pulled the Kaiser at the boy, Unilum, Peri, Raja, or Rikara, Indu, Tidy, my soul, the Lenin Park room. For then, Jesus was king, was not a metaphor or not some good theology or not a good opinion. For them, it was a reality. That's the reason they were refusing to bow before Nero. That's the reason they were refusing to, you know, worship the images put forth by those emperors because they said, no, Jesus is the king of kings. We will worship only him. Because they said there is a king of kings. You might be king, but there is a king of kings. And only when you worship him, you will be a true king who would bless this world. Otherwise, you will still bring death to this world. So for them, Jesus taking up the kingdom, uh, you know, uh, uh, ruling and reigning position was no metaphorical thing, it was reality. It is not even purely spiritual because Jesus came in his body and made sure that they understood that he is not a spirit. He said, I am not a spirit. Give me some fish. Give me some bread and he ate in front of them to make sure that, that he is not a spirit but he is a body. So he is not in spirit. Jesus is not in spirit. Jesus is in glorified body. What is the gospel? The gospel is God loved his creation and you know he sent his only son to address the reality of evil, sin and death and glorified his body and not only glorify his body but ultimately he will glorify the entire physical cosmos including the bodies of the believers. 
விழுந்து போன இந்த சிருஷ்டிப்பை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கும்படியாக தேவன் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி இந்த நிஜத்தோடு கூட எல்லாவற்றையும் தீர்வு காணும்படி அவருடைய குமாரனை மகிமை அடைய செய்து வெறும் இயேசு குமாரனை மாத்திரமல்ல முழு சிருஷ்டிப்பையும் மகிமை அடைய செய்வதுதான் சுவிசேஷம் கடைசியாக இறுதி கட்டமாக முடிவாக எல்லாவற்றையும் அவர் மகிமைப்படுத்துவார் and for which jesus resurrection is the first fruit is the guarantee that this will happen avave idarkaga than yesu krishnudi uyithaludal mudal palana irukkirathu mudal kaniya irukkirathu idu yesu krishnudi uyithaludal nichayamagave mulu srishtippum magime adaiyum endadarku uttaravadama irukkirathu how god called abraham and he built a nation so that he can send jesus see listen why actually the bible should have just three pages right one the first page is about god's creation second page about man's fall third page should have been jesus birth why do we have genesis exodus leviticus numbers deuteronomy you know samuel chronicles uh, prophets all these one whole history historical narrative of a nation why do we have vedam moonu pakkatha mudinjirukkom modhal pakkam srishtippu rendavathu pakkam manidan vilundan moonavathu pakkam yesu vandittaru kaapaathittaru appadi vandu naan adukku maaraga vedam muluvadhumai paarunga aadiyam yathram thodangi nyayadhipadigal aasarigal rajaakal ivellam yen ivvulavu charitra oru desathil oru jaathin charitratha mudhu eludhi vaithirukkar for the first coming he had to work through history find a family find a remnant of people who would work with him in faith and bring the messiah into this world yesu christu varuvatharkaga mudal mudal varugai avar avare ulagathirk anupodarkaga mudalavathu viswasathodu avarodu kuda serndu velai seigira oru kudumbathai avar kandupidikka vendum aagave andha oru kudumbathodu kuda avar velai seidhu indha mudal varugai yesu anupugira God has never been like you know Jesus did not drop from heaven right he had to work through history and then born of a virgin you know it would have been really cool you know if Jesus drunk comes like that like how we are expecting him to come in second coming in the first coming he came from straight from heaven if he had come like that then you know things would have been much easier to know that he is God இயேசு தேவன் அவர் கடவுள் என்று தெரிவதற்கு ஒருவேளை நேரா அவர் வானத்துல இருந்து அப்படியே தபால் வந்திருந்தாருன்னா ஆஹ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அப்படி இல்ல அவர் சரித்திரம் முழுவதிலும் குடும்பங்களோடு மனிதர்களோடு வேலை செய்து இப்பாடு வருகிறார் அப்போ இப்படி முதல் வருகையில அவர் டபால் வந்துட்டாரு அப்படின்னா இரண்டாவது வருகையில அப்படியே வருவார் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் you know second in, in, in the second coming for the second coming to happen also he is waiting for a generation for a church to work with you know to work with that is the reason the same spirit that raised jesus from the dead is within you and me if it is about all about him coming and doing everything in the final and make everything new then the, what is the point in you and me having resurrection life within us ரெண்டாவது வருகையில வந்து அவர் எல்லாத்தையும் சரி பண்ண போறார் அப்படின்னா அவர் ஏன் நமக்குள்ள உயிர்த்தெழுந்த ஜீவன் இருக்கிறதற்கான அர்த்தம் என்ன அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்ததி எழுப்பி அவரோடு கூட சேர்ந்து வேலை செய்து அந்த காரியங்களை சரிப்படுத்த அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் optimistic theory where we are saying oh through man's wisdom and man's knowledge we can make things better in this world நன்னம்பிக்கை நம்புகிற அதன் மூலமாக மனிதனுடைய ஞானத்தினால மனிதனுடைய திறமையினால எல்லாம் நல்லா ஆயிடும் சரி பண்ணிடலாம் அப்படி நான் சொல்லல ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த சேம் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜீசஸ் தட் கன்ஃபிரண்டட் சின் ஈவில் அண்ட் டெத் அண்ட் ஓவர் கேம் இட் அண்ட் த சேம் ரிசர்க்ஷன் பவர் இஸ் வித் இன் அஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லைஃப் the law of spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த அதே ஜீவன் எந்த ஜீவன் எந்த பாவம் தீமை மரணத்திற்கு விரோதமாய் போரிட்டு ஜெயித்ததோ அதே ஜீவன் தான் நமக்குள் இருக்கிறது அந்த 
உங்களுக்காக <laughs> Romans 5:17 clearly says Romans 5:17 பிரிவாய் சொல்கிறது Just as death reigned from Adam so also we who have received the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in Zoe ஆதாம் மூலமாக மரணம் எப்படி ஆண்டு கொண்டிருந்ததோ அதே போல கிருபையின் பரிபூர்ணத்தையும் நீதியாக ஈவில் பரிபூர்ணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிருஷ்ணன் ஒருவிழா ஜீவனை அந்த சோயை ஜீவனை அடைந்து ஆளுவர்களாய் இருப்போம் என்று போதப்பட்டிருக்கிறது Abraham's righteousness could never give him Zoe but our righteousness has given us Zoe ஆப்ரஹாமுடைய நீதி அவனுக்கு ஒரு நாளும் அந்த சோயே ஜீவனை கொடுக்கவில்லை ஆனால் நம்முடைய நீதி அந்த நீதி நமக்கு ஜீவனை சோயே ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறது ஆப்ரஹாமுடைய நீதி அவனுக்கு பாவ மன்னிப்பை தான் கொடுத்தது ஆனால் நம்முடைய நீதி வெறும் பாவ மன்னிப்பை அல்ல பாவத்திலிருந்தே முற்றிலுமான ஒரு விடுதலையை கொடுத்திருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஜீவனின் பிரமாணமானது முற்றிலுமாய் நம்முடைய நம்முடைய பாவ பிரமாண மரண பிரமாணத்திலிருந்து நம்மை முற்றிலுமாய் விடுதலையாக்கிவிட்டது That's what we read in Romans 8. That's what we read in Romans 8. And in fact in Romans 8, 2 and the next verse 8, 3 says, For what the law could not do, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. He condemned sin in the flesh. So what the law could not do, the law could not give life. The law could not give a righteousness that gives life. You know, what the law could not do, God did by sending his own son. நியாய பிரமாணம் எதை செய்ய முடியவில்லையோ அதுதான் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பி செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் நியாய பிரமாணம் எதை செய்ய முடியவில்லை நியாய பிரமாணம் ஜீவனை கொடுக்க முடியவில்லை ஆகவே தான் தேவன் இயேசுவை அனுப்பி இயேசுவின் மூலமாக நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறார் Great grace was upon the apostles. Great grace, mega charis in you know Greek. You know, great grace was upon the church and apostles gave witness to the resurrection with mega dynamis. With great power they gave witness to the resurrection. அப்போஸ்டர் நான்கு முப்பத்தி மூன்றுல வாசி வாசிக்கிறோம் கத்தருடைய மகா கிருவை பூரண கிருவை சீஷன் மீது இருந்தது அது இருந்தபடினாலே இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு அவர்கள் பலமான சாட்சிகளா இருந்தார்கள் many people are thinking that verse says people stood on the house tops and said Jesus is alive which is what they are thinking you know giving witness to resurrection நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ சுவித்தெழுந்து விட்டார் அப்படின்னா அவங்க பலமான சாட்சியா இருந்தாங்க அப்படின்னா திருமுனையில அங்கங்க நின்றுட்டு ஏ சுயிரோடு இருக்கிறார் ஏ சுயிரோடு இருக்கிறார் அதுதான் சாட்சி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒருவன் <laughs> புதியவர்கள் சாட்சி கொடுத்தார்கள் மரித்தோரை எழுப்பினார்கள் முடவர்களை நடக்க வைத்தார்கள் வியாதியசில சுகமாக்கினார்கள் இயேசு என்னெல்லாம் செய்தாரோ அதையெல்லாம் அவர்களும் செய்து பாவத்தையும் தீமையும் மரணத்தையும் எதிர்கொண்டு இயேசு முடித்ததை செய்து காண்பித்தார்கள் எதனால் இந்த முடவர் நடந்தான் என்று சொல்லி நீங்கள் சிறுவை நிறைந்த இயேசு இன்றைக்கும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை சொல்லி இப்படியாக இயேசுக்கு சொல்லி உயிர்த்தெழுதலுக்கு சீஷர்கள் சாட்சிகளாயிருந்தார்கள் 
So for them, resurrection was a reality in which they walked in. ஆகவே சீஷர்களுக்கு உயிர்த்தெழுதல் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு நிஜமா இருந்தது they were able to go and stand in front of caesar they were able to go into dark places and declare the gospel because of the reality and the power of resurrection ஆஜாக்களுக்கு முன்பாக இருள் சூழ்ந்த இடங்களிற்கு போய் சுவிசேஷத்தின் நிஜத்தை அவர்கள் புரிந்திருந்தபடியாலே அதை சென்று அவர்களை அறிவிக்க நிரூபிக்க முடிந்தது i believe the sex industry will fall down one day not through man's you know technology not because it never for uh, you know uh, addresses the evil, evil in man's heart which is the root of that issue but i believe church will operate in resurrection power which will break the power of sin and death and rescue kids from such an industry and that industry will be shut down when the church rises in its power ஆபாச துறைகள் பாலியல் தொழில்கள் அதெல்லாம் இன்றைக்கு பயங்கரமான உயர் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது இது ஏதோ ஒரு இன்னொரு புதிய தொழில்நுட்பத்தினாலோ இல்ல புதிய கண்டுபிடிப்பினாலோ இது குறைக்கப்படும் கீழே விழும் அல்ல சபை தன்னுடைய வல்லமையை உணர்ந்து அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையில் சபை எழும்பும் போது இந்த வலிமைகள் இந்த சத்துருவின் கிரியைகள் இது எல்லாம் முற்றிலுமாக தகர்த்து விழும் uh but you know i'm already out of ran out of time so probably in the coming weeks we'll see more come with me to first corinthians 15 we'll just read few verses and then pray நீங்க காரியங்கள் சொல்றது குறித்து ஆனா ஏற்கனவே நேரம் ஆகிவிட்டது வருகிற வாரங்களில் நாட்களில் உங்கள் ஒரு கூட நிறைய காரியங்களை தொடர்ந்து கொள்வோம் ஒரு சில வசனங்களை மாத்திர வாசித்து நாம ஜெபிக்கலாம் first corinthians 15:51 says behold i tell you a mystery we shall not all sleep but we shall all be changed in a moment in the twinkling of an eye at the last trumpet for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed ஒன்று குறுந்திய பதினைந்து ஐம்பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லோரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் நான்காம் அதிகாரத்திலும் இதே காரியம் போடப்பட்டிருக்கிறது you know it, uh, it, it says uh, uh, we who are alive and remain first the dead in christ at the last trumpet dead in christ will be raised and then we who are alive and remain முதலாவது எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் எழும்புவார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கத்தருக்குள் எதிர்கொண்டு போவோம் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது பதினேழாம் வருஷத்துல so in first corinthians 15 also we see the resurrection of the dead and then there is a second category you know like we shall not all fall asleep that category who is alive and they are not just alive but they are alive and remain just like joshua and caleb remained you know they were kept by the power of god in first peter we read uh, you know the inheritance is is kept is kept for those people who will be kept by the power of god ஒன்று குறுகிய 15 ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனங்களில் பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் எழும்புவார்கள் நான் வாசித்த ஐம்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லப்படுகிறது பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாம் எல்லாரும் இமைப்பொழுது மறுபடுமா இது ஒரு கூட்டத்தை குறிக்கிறது எப்படி பழைய பாட்டில் யோசுவாவும் காலேவும் அவர்கள் கத்தருடைய வல்லமையினால் மரணத்தை வனாந்திரத்தில் மறை மறிக்காமல் வைக்கப்பட்டார்களோ அது போல ஒன்று பேரில் வாசிக்கிறோம் ஒரு கூட்டத்திற்கு என்று ஒரு சுதந்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது and they are the people who will be kept by the power of god in the kootam naan devarudaiya vallamainal avargal vaikkapettirpargal and they will receive the fullness of inheritance avargal kattarudaiya sundara vidathinudaiya mulumaiyai petrukolvargal and god is raising uh, waiting for such a generation to arise appidipatta inda oru ipidipatta oru sandathi elumbuvadarkaga kattar kaathukondirukkara so when that happens adu nadakkumbodhu the corruptible will verse 54 corruptible has put on in corruption and the mortal has put on immortality then shall be brought to pass the saying 
death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Ali Ulla Dahi, Ali Yamayu, Sab Keduagi, Savan in Tarik to Pulavindu, Ali Ulla Dahi, Ali Yamayu, Sab Kedai, the Sagam in Tarik to Pulamudu, Maranam Jayama, the Vilunga Patadi, and the Ridrikra Vati Nerevu, Maraname, Kurenge, Badalame, and Jayamengay. Even though Jesus has defeated death, unless we put on immortality, death swallowed up in victory does not get its full fulfillment. Yesu Maranati Jaitavit are on all Nam and the Maranati and the Saga may Taitu Saga may Taitu Kola the Pachatle Maranamana the Mulu the Mai Jacob Adadu. Because only when that happens, this statement comes to pass, is what the scripture says. Adana was it wrong? Either Nadakumbo, the Nam, Marikam, Saga may Taitu Kola Bodhan, I'm with the Namas Sola put the Kabadi and the Warte, Maraname Kurenge in the Nijamahum. And then it says, sting of death is sin, and the strength of sin is the law. And we all know what Jesus did with sin and the law. See, this is going to happen in the second coming. So if that is the case, and we have got nothing to do about it, then the conclusion should be, so live your life. The second coming will take care of everything. Verse 57 says, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. See, the sting of death is sin, the strength of sin is the law, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Maranatin kur pavam, pavatin belan nyaya pramanam, namudiya kataragi yesu kustubinali namaku jayam kudukura devana kustotiram. Victory over what? Victory over sin and death. But then, because that was the victory that the Old Testament saints couldn't have, but thanks be to God through Jesus Christ, we have the victory. Verse 58. You know, he whole chapter he has built up an argument and look at the conclusion. He is not saying all this is going to happen in second coming, so you guys don't worry. No. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. He did not say, hey, this world is like this, this is world will become worse, only, only the second coming will fix it. Now let's just go look up to go to rapture. That's not what Paul's conclusion was. Your labor in Christ is not in vain. Therefore, be steadfast, be immovable, you know, abounding in the work of the Lord, knowing that you have this resurrection power within you. You have this resurrection life that has overcome sin and death. You, I, you can overcome the challenges of this world. So when you believe and cooperate with the same spirit, you are in this renewal process, just like how Abraham was in the process of redemptive redemption story or from that end, we will be part of the renewal story on this end of the resurrection. 
ஆகவே தான் பவுல் சொல்லுகிறான் நீங்க உறுதியா இருங்க அசையாம தொடர்ந்து கிரியை செய்து கொண்டே கிரியையில இருங்க எப்பொழுதும் இதுல பெருகி கொண்டே இருங்க காரணம் என்ன ஏன் அப்படின்னா உயிர்த்தெழுந்த ஜீவன் உங்களுக்குள் இருக்குது தொடர்ந்து பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருங்கள் ஏனென்றால் நாம் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் எப்படி ஆபரகாம் ஒரு காரியத்திற்காக தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டாரோ அது போல நாமும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் ஆகவே நாம் ஜபிப்போம் knowing that for in all in the midst of all this confusion and chaos god has put the solution within the church called resurrection life but the church has been blinded to that reality we have to pray and repent and ask god to open our eyes to see that reality in a fresh new way so that we can confront the evil and the death realities of this world with the resurrection life of the savior இன்றைக்கு உலகமானது பயங்கரமான சூழலில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது சபையும் அதற்கு தீர்வு கொடுக்க முடியாதபடிக்கு இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனை பெற்றுக்கொண்ட சபை முற்றிலும் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறதா இருக்கு நாம் தான் இப்பொழுது ஜெபித்து இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஜீவன் ஒரு தீர்வாய் அமைய நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து ஒரு வேத வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் அது உங்களுடைய உயிர்த்தெழுதலுமா இருக்கிறது our resurrection with christ resurrection is spiritual christ christ resurrection is not spiritual christ resurrection is physical but our co resurrection with him even though it's a spiritual reality it has to manifest in the physical just as adam's death on the day he ate even though it was spiritual but it had to manifest in the physical too um ஆதாம் குசித்த நாளிலே அவன் சாவான் என்று போடப்பட்டிருக்குது ஆனால் அது இயற்கையாக நிஜமாக அவனுடைய சரீரத்தில் அது நடந்தது அதே போல கிறிஸ்து இயேசு கோடு கூட ஆவிக்குரிய விதத்தில் நாம் உயிர்த்தெழுந்தோம் ஆனால் அது நிஜமாக நம்முடைய சரீரத்திலும் நிச்சயமாக அது வெளிப்பட வேண்டும் we are supposed to earn for something not that okay one day i will be raised from the dead no 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 we are supposed to earn for all that is above for all that is where christ sits enthroned at the place of all power கிறிஸ்துனுடைய உயிர்த்தெழுதல் நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலா இருக்கிறபடி மாலே அவர் தான் செஞ்சுட்டாரே நம்ம பாட்டு அப்படியே இருப்போம் இல்ல நாம் அதை எப்படியாகிலும் அனுபவிக்க நாம் அதற்குண்டான பிரயாசங்களை பட வேண்டும் Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm. Paraloga, Paraloga Mandalangal, Adil Rikra Pukishangal, Nai, Naam Kondada Vendum, Adai Naam Vanjika Vendum. Fill your thoughts with heavenly realities and not with the distractions of the natural realm. Paraloga Nijatthal, Ungal Udiya Sindhaya Narappi Kollungal, Narappa Vendum, Kaana Koodiya Nijatthi Naal Alla. then it goes on to say your life is hidden in christ adukapra keela solumbolu pol solugirar unnudiya unga jeevan christu yesuvil maraithu vaikkapattirukirathu and when he appears you shall also appear in glory meaning appear that word appear is manifest so when he manifest you shall also manifest yourself in glory அவர் மகிமையில் வெளிப்படும் போது நீங்களும் வெளிப்படுவீர்கள் என்று வெளிப்படு அந்த வார்த்தை உங்களுடைய கிரியைகள் நீங்கள் வெளியரங்கமாய் வெளிப்படுவதற்கு அர்த்தமாய் இருக்கிறது ஆகவே மகிமையில் வெளிப்படுகிற நேரம் இந்த நேரம் உயிர்த்தெழுந்த மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற நேரமாய் இருக்கிறது Father in the name of Jesus I pray for everyone watching me. Pidave Yesu bin naamathil enai paarthukondirukkira ovvoru varukkai naan jabikkiren. Let the resurrection be a reality. Uyitheludal oru nijamai ivargalukku maaruvadhaga. 
let it not be a concept let it not be just a belief doctrine and belief but let it be a reality that which we, in which we walk day in and day out idu edho oru upadesham edho oru nambikai endru maatram alla naangal dinamum nadakkira engal vaalkai nijamaa idu maaratom with that resurrection life and with the ecclesia of god with with the authority of the ecclesia of the governing assembly of god seated together with the christ in heavenly places we declare peace over the world in the uitthalunga vallamaiyai petra inda adhigarathodu naangal kristu yesu vodu unnadathil veetirukkira sabaiyai naangal serndu ulagathirkku samadhanam undavadaga endru mulangugirom as the body that is connected to the head through which the fullness shall manifest we take that position and we declare peace thalayodu serndirukkira sariramaga ineindirukkira sariramaga naangal engal sthanathai eduthukondu ippozhu samadhanathai naangal mulangugirom we break the power of the spirit of death that has been running rampant in these days இந்த நாட்களில் இங்கு பார்த்தாலும் நடந்து கொண்டிருக்கிற பிரசித்தமாக இருக்கிற இந்த மரணத்தை நாங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறோம் ஜனங்கள் மீது இருக்கிற பயத்தின் ஆவியை நாங்கள் இப்போதே உதைக்கிறோம் whichever evil mind was behind this whole thing we rebuke it in the name of Jesus we remove such things from this earth இந்த முழு காரியத்திற்கு பின்பாக இருக்கிற எந்த சிந்தையா இருந்தாலும் என்ன யோசனையா இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றையும் இப்போது கடிந்து கொள்ளுகிறோம் பூமியை விட்டு அதை நாங்கள் புறம்பே தள்ளுகிறோம் because we are above principalities and powers and rulers and dominions காரணம் நாங்கள் துறைத்தனங்கள் எல்லா அதிகார துறைத்தனங்கள் வான மண்டலத்திற்கு மேலாக நாங்கள் இருக்கிறோம் we declare that authority over these realms and we rebuke it in the name of jesus in the kaariyangal in the mandalangalukku virodhamaga ippolde naangal engal adhigarathodu naangal adai kadindu kollugrom adai appurapaduthugrom the law of spirit of life in christ jesus has set us free from the law of sin and death and we use that the law of spirit of life to speak life over this world கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருந்த ஆவியின் ஜீவன் பிரமாணம் எங்களை பாவத்தின் பிரமாணத்தில் மரணத்தின் பிரமாணத்தில் இருந்து எங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறதற்காய் நன்றி அதை நாங்கள் அந்த ஜீவனின் பிரமாணத்தின் படி நாங்கள் இப்போதே பேசுகிறோம் and we speak light over the body of christ we 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 call them out of darkness and deception out of a pessimistic world as if the death burial and resurrection has achieved nothing we we bring them to light to the understanding of the gospel சபையை பார்த்து நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் சரீரமானது இப்போதே வெளிச்சம் அடைந்து மரணம் கிறிஸ்துவியசுடைய மரணம் உயிர்த்தெழுதல் எந்த ஒரு வலிமையும் இல்லை என்பது போல் இருக்கிற இது எல்லாவற்றுக்கும் கத்தர் இவர்களை வெளிச்சத்திற்குள் கொண்டு வருவீராக இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் உண்மை தவறாக பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறதற்காக எங்களிலிருந்து நாங்கள் மனம் திரும்புகிறோம் நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் ரிவைவர்ஸ் ரெஸ்டோரஸ் எங்களை புதுப்பியும் எங்களை மீட்டடும் so that we shall be revealed as the body of christ ஆகவே இதன் மூலமாய் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக வெளிப்படுவோமாக In Jesus most precious name we pray. Yesu bin vilayira patta namathin chabikrom. Amen. Amen. Take this take this time to come together as a family and take part in communion. You know, may God give you fresh revelation on communion on the shed blood and the body of Jesus which imparts life to us. இந்த நேரத்தில் குடும்பமாக எல்லாரும் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் திருவிருந்தில் இயேசுனுடைய சர்வத ரத்தத்தை நீங்கள் மானம் பண்ண நேரம் செலவிடுங்கள் கத்திரிடத்தில் வந்து ஒரு புதிய வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொண்டு இதில் நீங்கள் அனுசரியுங்கள் காட் பிளஸ் யூ மற்றவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ரிமெம்பர் வி ஷேல் கம் அவுட் ஸ்ட்ராங் திஸ் திங் டூ ஷேல் பாஸ் அண்ட் வி ஷேல் அரைஸ் காட் பில்ஸ் இஸ் எக்லீஷியா I will build my ecclesia and the gates of Hades shall not overcome it. 
ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த காரியத்தை தாண்டி மிகவும் பலமாய் நாம் திரும்ப எழும்பி வருவோம் எதுவும் நம்மை தடுக்க முடியாது வேதத்தில் ஏசு சொன்னது போல இதுவும் சபையை நான் என் சபையை நான் கட்டுவேன் பாதாளத்தில் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை ஆகவே சபையாய் நாம் இன்னும் தீவிரித்து நாம் எழும்புவோம் பலமாய் வருவோம் இவைகள் எல்லாம் கடந்து போகும் God bless you.